，福音派与灵恩派的合一。耶稣在离开世界前向天父祷告：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。”叫世人可以信你猜了我来，你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一。叫世人知道你猜了我来，也知道你爱他们，如同爱我一样。耶稣在这里提到了两种合一，一种是我们在神里面的合一，另一种是神在我们里面的合一。我们在神里面的合一，指的是我们都认耶稣基督是我们的主，我们在他的名字下合一。神在我们里面合一，指的是圣灵住在我们里面，我们里面都有圣灵的合一。所以基督徒的合一在于耶稣的名和圣灵。因此，福音派和灵恩派如果要合一的话，就要回归到这个基础上。理论上，耶稣的名和圣灵。这两派应该都是认同的，只是在实际的操作上表现得很不一样，所以才会产生这么大的分歧。基本上，福音派对灵恩派许多圣灵恩赐的表现不以为然，认为这其中许多是私意，并不符合圣经的教导。灵恩派则是认为福音派的教导非常的教条、死板，根本没有生命的活力。许多人都在寻求这两派的合一。但是只能用耶稣基督希望我们合一来要求大家合一。其实，在被要求下的合一是非常表面的，根本的解决方法还是要回到耶稣说的合一的本质。耶稣的名就是耶稣自己，就是道，就是神的话，就是真理。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师。叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。所以耶稣是真理，圣灵也是真理。耶稣说：“但宝贵是，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我还有好多事要告诉你们，但你们现在不能领会，只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。”因为他不是凭自己说的，乃是要把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。所以圣灵主要的工作是在帮助我们进入真理，真的认识耶稣是真理。耶稣的道看似简单，但是真的很不容易懂。看看使徒们跟着耶稣三年，但是在最后晚餐重要的时刻，还在争论谁是大的。耶稣复活后。在以马五斯的路上，向两个门徒解说圣经，他们的心才觉得火热。圣灵要做的工作，就是像这个时候耶稣做的。圣灵的能力很大，当初神创造世界，地是空虚混沌，渊面黑暗。圣灵运行之后，世界就活过来了。叫耶稣基督复活的，也是圣灵的力量。耶稣在世上所行的神机，也都是圣灵的作为。为了造就教会，圣灵有许多能力的显现，真的不足为奇。所以福音派不需要对这些有过多的想法，毕竟我们知道的很有限。但是重要的是，大家要切记，圣灵主要的工作是帮助我们认识耶稣基督的真理。所以合一的方法是正确的读圣经。基督徒在读圣经的时候，不是靠着自己聪明的头脑、逻辑的思维在了解圣经，而是要依靠圣灵来明白耶稣的真理。如此一来，大家的心就火热了，生命就开始有了活力。灵恩派不需要把太多的注意力放在圣灵恩赐的彰显，那样会本末倒置。因为真正会让你心火热、生命的改变。是对真理的认识，而这正是圣灵主要的工作。如果基督徒所有属灵的操作，并没有使自己的生命改变，也就是结出圣灵的果子的话，那么一切都是白搭的。耶稣不是说了吗？当那日必有许多人对我说：“主啊
：“主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”希望我们在人生之路上做一个有智慧的生命建造者。